Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de, de Lion TV? Aquí estamos nuevamente para otra nota. Vamos a hablar en esta oportunidad con Marcel Goberna de la Decana. Así que vamos a tener una linda nota en momento nada más. Ya hablamos con Marcel. Ahora se comunica. Así que bueno, ¿cómo están pasando la noche? Hace frío. Muy fresco está. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. De mientras, que suene nomás. A ver si se escucha. Marcel Goberna, el momento con nosotros. Mientras escuchamos la decana, para aquellos que no conocen la decana, ahí está Marcel, mira. Vamos arriba. Apaga la noticia, salpa la calle. Vamos arriba, Marcelo, ¿cómo andas? Bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha, se escucha? ¿Vos escuchás bien? Sí, bárbaro, impecable. Vamos arriba, plena para olvidar las penas. El, el, el tema, yo, pero Ahí va. los tres, lo cantamos los tres. Ahí va, pero este es el que vos, eh, que vos, digamos, este. Sonido cristal, Enzo, amigas. Te gustás, ahí está, Enzo. Vamos arriba. Eh, vos, vamos arriba, está muy bueno el tema. ¿Dónde, dónde lo grabaron? Eh, digamos, el video, ¿en qué playa? El video en la playa de Atlántida. Bajada. Ah, bien. En el parador El Chiringuito, ahí grabamos el, el video. Ah, mira, buenísimo, yo conozco ahí. Hermoso. Está bolazo, está bolazo. Para, para el verano está lindo. Nosotros al parador vamos seguido porque nos gusta, nos atienden bien, bien, nos gusta. Y bueno, y un día y otro hablando, ¿y cuándo vamos a grabar el video? ¿Cuándo vamos a grabar el video? ¿Dónde podemos grabar el video? Y bueno, se dio que, bueno, lo grabamos ahí el videoclip y creo que quedó, que quedó bueno, ¿no? Que quedó un videoclip entretenido. Pero bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevó? Y empezamos ¿Todo el día? A tarde y terminamos de grabar nueve y media de la noche, diez menos veinte, por ahí. Ah, bien. Cuando terminamos, cuando Dutra dijo, terminamos muchachos, me voy. Ya está. Estábamos muertos. <risa> ya nos vamos, papá. Claro, bajó, bajamos la pelota y estábamos todos liquidados. Ahí va. Bien, bien. Bueno, Marcel, bueno, ya más o menos, primero que nada, eh, gracias por por este por acceder a la nota eh, el otro día estuvimos hablando con tu viejo también este mortal digamos toda la anécdota que tiene no y vamos a contar lo de la camioneta que eso después vamos a hablar como sí. la gente que vio la nota pa pasada con tu viejo sabe a qué me refiero eh, bueno primero que nada como dije gracias por acceder y, y bueno contame un poco cómo te lleva esta cuarentena estás solo estás en familia por la familia bien eh, hasta... Eh, no so, son dos casas y Bien. yo vivo o, eh, vive mi hermana y su, y su pareja y, mi, y yo y en el fondo vive mi padre y mi madre y enfrente está mi, mi abuelo que vive con mi otra hermana o sea que estamos ah, todos, está. Todo, estamos todos... Todo. viene bien, viene bien Eso todo familia que, creo que en estos momentos de cuarentena es, es bueno porque y la gente que está sola, 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 se hace más, más difícil llevarla, ¿no? Más difícil, sí, sí, más bien. Eh, bueno, contame un poco, ¿dónde naciste y sos de Montevideo? Sí, sí, Montevideo. Bien, bien. Eh, ¿Y en qué lugar estás viviendo? Bueno. ¿O qué es, lo eh, que, ¿Qué es lo que te gusta de Montevideo? No te ¿Qué es lo que te... Ah, perdón, perdón. ¿Qué es lo que te gusta de ahí de Montevideo, del barrio donde vivís? ¿Dónde sos? Perdón que ya te pregunté no. algo, pero... 
Yo soy, eh, yo soy del cerro, pero estoy viviendo acá en Colonia ya hace un tiempito. Ah, mira qué bueno. Eh, ah, ¿sí? con, me nací en Montevideo, viví Bien. todo en el Cerrito de la Victoria, sigo viviendo en el Cerrito de la Victoria. Y a mí, yo qué sé, no, no sé si te diría que hay algo que me gusta de Montevideo, porque, porque es donde nací, y para mí es normal estar acá. A veces vas a otras ciudades o a otros lugares que por suerte he podido conocer y de repente decís... Pensar que venimos acá a ver esto y nosotros tenemos algo mejor. De repente claro. lo valoramos cuando no estás. Pero va. si te tuviera que decir algo que me gusta Uruguay, Colonia es un lugar que me encanta. Ah, ven, ven. Buenísimo. Siempre, siempre que me puedo dar una escapada, si, si es Colonia, lo disfruto mucho. Ah, buenazo, buenazo. Ven ahí. Este, bueno, yo te decía, porque bueno, ¿viste? yo como, como nací en el cerro y eso, a mí me encanta viste lo que es barrio, barrio. Acá en Colonia, bueno, no se ve lo que es el barrio, barrio. Entonces, a veces, cuando hablas con un amigo acá de Colonia, yo le decía, está, pero yo cuando vivía en el cerro, viste, era más, más familiar, no sé si me explico, era otra cosa. Sí, no, no, yo nunca viví en el interior, pero evidentemente que no, que no es lo mismo, ¿no? Ahí va. Igual, a mí lo que me ha pasado, voy a hablar de, 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 de mi cuadra, vamos a decir que cuando yo era más niño, acá en la cuadra éramos y éramos como 12, eh, ¿Eh? Guacho. ¿Eh? todos eran más grandes que yo, yo siempre fui el más chico, y ahora quedamos dos, <risa> el resto, ¿Sí? ¿sabes quién es el otro? Fabricio Mosquera, ¿verdad? Fabricio Mosquera, ahí va, otro que, que vive ahí con los viejos como yo, eh, después el resto todos se fueron, el hermano de Fabricio se casó y se fue, mi primo se fue a vivir a otro país, eh, yo que, y así, viste, y todos, y quedamos dos, entonces a veces... Salgo, a la, estás en la calle y pensás, vos pensás que acá éramos una banda y no queda nada. Y ahora son dos, no, estamos solos. A mí me pasaba eso también. En el cerro también, ¿viste? Por eso te decía que era más familiar, o, o sea, muchos amigos. Y también, ¿viste? A medida que vas creciendo, se va uno, se va el otro. Y son muy pocos los que se quedan, digamos, en el, en el lugar. Yo, por ejemplo, donde vivía, que era China y Turquía, vivía enfrente de, de la casa de Marco de Acosta, del... Eh, del padre también que salía la, que sale la falta y resto entonces claro estaba bueno viste yo qué sé eh, ahora después que ya te vas mudando te vas yendo para acá para allá eh, se pierde todo eso claro te saludaban de España bueno, eh, pasó por ahí bien. sí lo que pasa es que a veces como yo le decía a tu viejo te ponía a hablar y después te olvidas de lo desde ah, España eh, espera a ver ya te da, Val, Val Mega, no sé, viste que a veces tiene esos nombres, los, no le ponen los nombres. Acá veo, saludos, llamen desde España, bueno, vamos arriba, la gente, mira, aquí, 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 tumbador, era un amigo de la casa, tremendo. Ahí va. Mirá, Alex Derkin, bajista de Damián, Pá, está toda la farándula en el vivo. Está todo, está todo ahí, vamos arriba, vamos arriba. Tiene que, que contar alguna, mandarte algunas preguntas, a ver, los que te conozcan ahí. Vamos arriba. <ríe> eh, bueno, contame cómo, cómo empezaste con el tema, está, me imagino que que de tanto escuchar cumbia y eso, algún día se te dio por esas ganas locas de cantar, ¿no? No, eh, para, para mí el, el, lo, que era, lo que fue es música tropical es de lo más común porque nací en una casa donde la música tropical venía sonando... Siempre, hace se... tiempo. Que mi padre naciera, mira lo que te iba a decir. Claro. No, que mi padre naciera. De tu padre. Y Edel fue de lo más común y siempre me gustó y siempre fui hincha de mi viejo. Y siempre fui hincha de Borinquen y eh, para mí, o sea, para mí de lo más común no es que un día se me despertaron las ganas de querer cantar música tropical. Claro. Ah, de, con el tiempo eh, fui, fui estudiando música y después fui, estuve estudiando canto y otras cosas, pero, pero cuando surgió esto fue como medio de, de rebote, ponerle. yo no, no, no me lo esperaba capaz. Bien. O, ah, de la forma que fue, pero está, para adelante y contento, súper contento. Ahí va. Ya, ah, buena, Marcel. ¿Para cuándo ese fútbol 5 de nuevo? El Marcel es multifuncional, jaja. También anda muy bien para el fútbol. Ah, mira, andas bien para el fútbol, dice. Corro, corro, pero corro y grito mucho, pero no, no ando bien para el fútbol. No, no va. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿Vos, vos? Vamos, estuvo, estuvo, estuvo bien. Bien. ¿Vos que vivís ahí en el cerrito? ¿Sos hincha del cerrito o no te pregunté? ¿O, o no? No, eh, a ver. ¿No sabes seguirlo? Mi, mi tío por parte de madre que, que fallecido eh, era fanático de Cerrito tipo a muerte y a mí mi madre siempre me lo contó y cuando me, me entero que a Cerrito le va bien me pongo contento. Ahí Pero va. Vi, o sea, eh, 
no, no soy gran fanático del fútbol, o sea, me gustan, me encanta jugarlo, me gusta verlo. Bien. Pero, me preguntás cómo se llaman los jugadores de Nacional de Peñarol y no. No, no, no sabés. No le das mucha, mucha, digamos, trascendencia. Bien. Le doy más importancia no. que, que al fútbol, sinceramente. Ahí te pusieron de una cafetería de Atlántida. Ah, sí, Café no. Latte de Atlántida. Marche, ¿para cuándo pasás por un café? Dice? Eh. <risa> En realidad estoy en falta, porque les estoy prometiendo que voy a ir por el café desde diciembre, más o menos. Va, ah, hace rato ya. Pero no, no voy a ir, ya le dije que voy a ir por un café con crema y un, y un tostado. Que me espere. Que ahí voy. va, ahí va. Vamos Pero arriba. Tengo que cumplir. Eh, ¿Tocás algún instrumento? Bueno, dijiste que estabas estudiando música. ¿Tocás algún instrumento? ¿Cómo? Toco el saxofón. ¿El saxofón? Ah, mirá qué bien. ¿Te gusta? ¿Está bueno? El, el, yo hace mucho un, como siete años o ocho, no me acuerdo, eh, empecé a estudiar piano. Bien. Y realmente no, no sé si... Eh, a mí no me atrapó el instrumento. Yo creía que sí y no me atrapó tanto. Y después yo dejé de estudiar. Y cuando surgió lo de, lo de mi padre hizo los borinquen de gala en el Sodre, yo fui a la mayoría de los ensayos y ahí me... Vamos a decir que me atrapó más el instrumento, más allá de que ya me gustaba, ¿no? Obviamente. Bien. Bueno, y sí, sí, siento que siento que cuando toco el saxo estoy disfrutando lo, lo, lo que hago que no me pasaba con el piano. Bien. Bueno, en algún momento te vamos a ver, eh? ¿Te vamos a ver en algún momento tocando el saxo de la decana. No, 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 no. La decana no, ¿No? Porque, porque te explico. Decime. En algún tema en particular, capaz que sí. No, Pero... claro, yo no te digo para tocar, te digo en de... algún tema. Son tres trompetas. Y no vamos a modificar el estilo porque yo toque el saxo. O sea, van a seguir siendo tres trompetas hasta la, hasta la muerte. Ahí va, Pero claro, claro. En algún teatro o en algún tema en particular, bueno, puede, puede pasar, puede pasar. Claro, viste que en alguna canción siempre tiene algún arreglito chiquito de, de, de saxo, digo, tampoco para, para tocar eh, siempre bueno, el saxo porque... De tocar, de grabar Amada Ben, que no lo teníamos en estudio. La, la versión que la gente conoce... La, nos grabaron en net a nosotros, tocando en vivo. Nosotros sí. no, no sabíamos que nos estaban grabando. Y hoy lo, lo terminamos de grabar en vivo porque Juan Juan Alberti saca Culto Tropical 2 y nos pidió ese tema. Bueno, es. Eh, un, un, una partecita de un corno y un, unos trombones, que claro, nosotros en vivo no lo podemos hacer porque no tenemos ni corno ni Claro. Trombones. Claro. Eso es una promesa. <risa> y y tal, ya te digo, no. Y creo que quedó bueno que, que está muy bien el tema, es un buen trabajo. Lo único que ahora con el tema de la pandemia tenemos que ir a grabar en grupo, grupos reducidos y eso medio que la grabación la hace, yo que sé, la hace más, más, más tediosa, ¿no? Claro. Va, todos graban, no es lo mismo que ir todos juntos y sale un chiste, sale una joda, opinás. Esto claro. que, es distinto, pero está, igual el, el tema quedó como, como a nosotros, nosotros creemos que, que está bien. Ahí va. Yo, bueno, volviendo al tema del saxo y eso, me refería porque eh, vi a la auténtica acá en, en Tarariras eh, hace poco y me llamó la atención que quién va a tocar a, en algunas canciones. Claro, viste, voy a decir, qué loco, siempre lo ve cantando y se mandó el, el trombón, sí. digo. Por eso te decía, capaz que en algún tema, en algún arreglo, te vemos en, más adelante, ¿no? A ver, eh, por eso te digo, si es en una partecita o en algún tema en especial. Sí puede claro. ser que lo toque. Bien. Pero no va a pasar que, que el saxo empiece a ser componente de la banda. O sea, ah, no, somos... claro, claro. Claro. Eh, ¿Hiciste carnaval? No, nunca hice carnaval. ¿No? O sea, una vez sola tocando el tambor en las llamadas. A mí me gusta mucho el tamboril. ¿El tamboril? Está. ¿Se ve? Ah, no, no se ve. Bueno, ahora no, tengo... Ahí no sé. Ve, ve. Y... ¿Sabés, que, ¿Sabés que entre que la voz como que se corta por momentos y no te puedo escuchar bien? Sí. Sí. ¿Estamos bien? Por ahora sí, no sé. Ahora, ¿cuándo? El, el, ¿Cómo es? Yo te decía que había salido solamente a las llamadas una vez sola y que el año pasado, cuando yo, empe eh, yo empecé en octubre y a los, a, a los dos, tres fines de semana de que, de que arranqué me llamó el dueño de una comparsa Lugola para, para cantar con ellos en el teatro de verano. Bien. Yo le dije que sí. Y bueno, después por una cosa o por otra, 
yo fui al ensayo, ellos habían suspendido el ensayo, después un día me pidió que fuera, yo iba y salió un toque y no pude ir y se fue desvirtuando y... Es complicado. Y la fecha y no, y no salió, pero me hubiese gustado, hubiese sido una experiencia buena, muy buena, de hecho. Bueno, pero capaz que más, más adelante se te da. Por supuesto, hace cinco meses que, que arranqué la decana, o sea, creo bien, que... Bien. Año, tenés, tenés mucha carrera por delante. Eh, ¿Te acordás de tu debut? ¿De cuando arrancaste, cuando cantaste por primera vez a la gente? Eh, sí, claro, sí, sí, sí. Eh, fue en una, en una fiesta. Eh, fue, fue una noche rara porque en, en las fiestas es, es más difícil porque la gente está pendiente de lo que vos estás haciendo. En un Ahí baile estás cantando y la gente, hay gente que está en otra y no te da corte y yo qué sé. En la fiesta no, en la fiesta hay mucha gente que te está mirando y nada más que te, y nada más te mira. Claro. Y, y tuvimos cuatro fiestas el día de mi debut. Ah. Ah. Tuvimos cuatro toques, fue el viernes 25 de octubre. Tuvimos cuatro toques y los cuatro toques fueron fiestas. Fiesta. Ah. Pero bueno, la primera fiesta yo llegué y el, el tipo que cumplía años que organizaba la fiesta... Vino y me habló como que yo estaba en la banda hacía 20 años, ¿viste? Claro. Dale para adelante, sos un fenómeno, no sé cuánto, y ya, y bueno, esas cosas te hacen estar más tranquilo. Pero eso no quiere decir que igual empecé a cantar y estaba súper nervioso, ¿no? O sea, claro, 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 me imagino. Yo <risa> a bailar medio tronco, imagínate que con nervioso estaba, era una estaca. Ahí va. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue grabar por primera vez en estudio? ¿Qué, ¿Qué satisfacción te dio después escucharte, no? Este... A mí, eh, no sé, es raro, porque la grabación cuando, cuando nosotros la hicimos no fue pensando en, en que fuera un tema de la orquesta. O sea, era más tipo un sacarme las ganas de grabar con mi viejo, una cosa así. Claro, claro. Es como que capaz que no le tomé la importancia, como capaz que hoy sí, cuando estaba cantando, grabando los coros de Amada Ben, sí. Pero sí te tengo que reconocer que cuando el tema empezó a sonar en la radio me emocionaba o me emociona. Porque claro, yo de chiquito escuchaba a mi padre en la radio y decía, oh, mirá, está sonando mi hijo en la radio. Pero bueno, claro. Cuando la radio era yo. Ahí va. Pero el tema de la grabación es raro. Obviamente no me voy a olvidar nunca en mi vida de, esta, de esa grabación. Pero, pero fue raro. Capaz que no, no le tomé la importancia a... Que, que tenía que tener, por decirlo una for de esa forma, porque no, no, nosotros no teníamos pensado utilizar el tema. Ahí va. Creo que, que, el, que el tema se, lo empezamos a pasar para un lado y para el otro, y que el tema anduvo bien, a la gente le gustó y está, y no quedó otra Sí, está, está, pegando, está pegando fuerte. Sí, por suerte anda, anda bien el tema. Bien, de bien. Eh, ¿Cómo es el proceso de grabación, ¿no? cuando van a grabar? Un tema y eso, ¿cómo se junta? Bueno, vos me decías que ahora, está ahora por el tema de la pandemia están todos. Pero, pero cuando fuera de esto, ¿cómo se juntan todos? Lo, eh, lo primero que hacemos es ensayar el tema. ¿Qué? Eh, un par de veces antes. Y después vamos al estudio y graban. Piano, bajo, tumbadora y pailas, que nosotros le llamamos la base. Bien. Eso graban todos. O sea, cada uno en su cabina, digamos, para no interferir un sonido con otro, pero graban todos a la vez, como que si estuvieran tocando en vivo. Bien. Después que ellos terminan de grabar, se sal, sal, vienen al, al panel, escuchamos el tema, y si alguno tuvo algún, algún error, lo corrige solo. Entra a poner el bajo, se equivocó acá. Sí, sí. Bajo y corrigen ese pedacito del bajo solamente. Ah, buenísimo. Nosotros tenemos tres voces de trompeta, Graba la primera la, la, voz, la, la melodía, que sería la primera voz, después graba la segunda y después graba la tercera. Y cuando está eso pronto, le metemos algún accesorio. Normalmente es guiro y campana, no le metemos muchas sí. más cosas. Y después, bueno, vienen las voces. Hoy, por ejemplo, Amada Ben, primero papá cantó el tema y después hicimos los coros. Y en plena para olvidar la pena, primero hicimos los coros y después cantamos el tema. Eso depende, yo qué sé. Depende. El que lo decía ahí en el momento. En el tema de armar un show... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eligen las canciones? ¿Ven la gente más o menos? ¿O ya tiene la armada? Vamos sí. a ir con todo este tema. Eso lo más 90% mi viejo, ¿no? Eh, depende del lugar donde estemos, el repertorio que tocamos. Y a veces Bien. también depende de cómo está la gente. Si vos ves que la gente está gozadísima, estás tranquilo. 
Es que la gente está media quieta y que no baila, tenés que meter tema más movido para que se... Más movido. Pero ¿Sabes? eso, 90% lo maneja mi viejo. Puede pasar que en algún lugar alguno le diga, che, vamos a hacer tal tema que puede andar, o che, me pidieron tal tema, vamos a hacerlo, pero, pero lo va manejando papá y eh, se da vuelta, hace la seña del tema, cuenta, ya está. Y lo tiramos y chau. Bien, bien. Eh, a la hora de componer y eso, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién escribe los no. temas? No, no, no es que alguien escribe el tema. Obviamente tenemos muchos covers, pero los sí. temas que, son, que, o que han sido inéditos. Inéditos, no claro. Sacar uno. Y lo escribió Claudio Rojo. Claudio Rojo, un, un día de madrugada veníamos de una fiesta, me acuerdo, veníamos como pedo para llegar en hora a net. Y le llegó un WhatsApp a mi viejo. Mi viejo dice, Claudio Rojo, ponía a las 4 de la mañana, ¿no? Claudio Rojo, 4 de la mañana. Y Claudio Rojo le dice, mira, Carlito, tengo un tema para pasarte, a ver si te gusta. Y sí, realmente nos gustó el tema. Y después han, han hecho tema al Toki, Carlos Alejandro. Por ejemplo, La Casa de Tití es un inédito. Eh, Carlos Alejandro llamó a mi viejo, oh, tengo este tema, a ver si te gusta, Carlito. Sí, me gusta. Y después lo que sí podemos llegar... A ver, papá, ha escrito tema. Eso de cada... A ver, mañana vos me decís, oh, tengo un tema, me lo pasás, y el tema me gusta, lo hacemos. Claro, claro. No tenemos una persona que nos escriba para nosotros. Después lo que sí podemos hacer es que capaz que al momento de grabarlo, de tocarlo, eh, cambiarle o modificarle algunas cosas más a nuestro gusto o a nuestro estilo. Claro. Pero no, sí, no. Es que escribe tema, no. No, yo te preguntaba, capaz que te gustaba escribir, ¿viste? Hay, hay, hay cantantes o músicos que le encanta escribir, yo qué sé. Yo contaba el otro día en una entrevista que me hicieron de que sí me gustaría en algún momento componer un tema, pero tengo tipo... Siete temas, pero todo sin terminar. Eh, tengo, mmm, con las cosas largas. O sea, claro. hasta la últimamente las la miro en dos partes. O sea, claro. es como que concentro. ¿Entendés? Entonces, eh, si, es, si algo me lleva mucho tiempo, me desconcentro y ya lo dejo por ahí. Ya está, Entonces, ya está. Yo pensaba que tengo siete temas, pero to, ninguno sin terminar. Claro, claro. Ah, tenemos un par de temas que son de papá, que en su momento él los, los escribió. Y uno se llama Cuando un hermano está preso y el otro se llama Toda la vida, creo que se llama el otro, no me acuerdo bien. Y, y la verdad es que Borinquen no le dio mucha bola. En su momento mi abuelo no le dio mucho corte a los temas y capaz que, lo, capaz que los hacemos. ¿Qué lo hacen ustedes? Bien ahí. Eh, bueno, en, en todo este tiempo, ¿no? Me imagino que habrás conocido varios cantantes que en algún momento eh, admirabas o, o cómo fue... Encontrarte con algunos de ellos así en los escenarios o cruzando, ¿no? Eh, en realidad, el, a mí el, el, lo que me llama más la atención o lo que me gusta más es, no capaz que no tanto arriba del escenario, más allá de que, por ejemplo, lo, nosotros fuimos a una valla popular hace, eh, yo qué sé, un par de semanas y canté con el chato, o cantamos con el chato. ¡No, qué güey! En Instagram. Vos, gracias a una valla popular me saqué las ganas de cantar con el chato. Pero, no sé, ayer, por ejemplo, me dio seguir Martín Quiroga y yo fui y le dije a mi novia, oh, el propio Giro me, me dio a seguir en Instagram. Ahí va, vamos arriba. Creo que es más eso, ¿viste? El, 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 que los tipos te tratan, no sé, como, como un... Va, ah, soy un colega. ¿Cómo? Claro. Me claro. corte, no sé. También van cada uno, capaz que hay alguno que... O mucho que... Está así, Marcel Goberna, pero ta, me pasa eso, ¿viste? Que, por ejemplo, lo que me pasó ayer con Quiroga, o cuando hablé con Rolando para que venga a grabar el tema los coros de aventura, y Rolando me hablaba como que si me conociera de toda la vida. Yo que de sé. toda la vida, claro. Pa, está bueno. Y bueno, me pasó que, que, que o oh, no sé, el, yo he dicho un millón de veces que Enzo de Cristal, viste que hoy se conectó al vivo. Sí. Eh, a mí me encanta lo, cómo canta el loco y la onda que le mete arriba al escenario. Y yo lo, lo admiraba mirando un recital que, la, que él hizo. Y el otro día, yo que sé, el loco estaba haciendo un vivo, yo me conecté, lo saludé y me llamó. Y hicimos un vivo juntos y yo le decía, oh, loco, yo... Yo me bañaba, me baño y te escucho, ¿entendés? Y bueno, y... Claro, claro, claro. Esas cosas me, me, me gustan mucho, me, me ponen contento. Bien, 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 bien. Eh, ¿Cuál fue el mejor eh, lugar hasta ahora que hayas cantado? Eh, ¿Tema multitud o también puede ser eh, a lo acústico, digamos, sonido? No, eh, tengo, tengo do, dos respuestas. Si bien. hablamos lugar donde toqué es el Antel Arena. Está sí. ah, donde... bien. Pero si tengo que decirte el show que disfruté más, yo tengo dos ahí en, 
en mi cabeza. Uno es eh, fue de enero, de diciembre, en el viejo este, que era el cumpleaños de mi tío. En el Prado, ¿no? En el Prado. Y tocábamos lo que fue, era martes, y estaba, había mucha gente, por suerte, ¿no? Habían, por decirte algo, 150 personas, y el ambiente fue súper, 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 súper bueno. Todo el mundo amó, estaba, obviamente, todos los que fueron fueron a nosotros porque era la única banda. Ah, claro. y, de verdad, aparte que el plus de que fue el cumpleaños de Pablo, y después el otro toque que tengo es el Florencio Sánchez, porque fue ah, mi cerro. oficial con la decana, lo hicimos porque yo lo pedí, y bueno, obviamente todos los que estaban ahí nos estaban apoyando a nosotros, porque éramos, repito, la única banda de nuevo, y, 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 ta, y lo pasé muy bien. O sea, no, no lo, capaz que no lo disfruté eh, internamente porque estaba muy nervioso y, y claro. pero yo pero sí lo disfruto de saber que lo agotamos y que esa gente estaba ahí por nosotros. Ahí va, buenísimo. Eh, ahora que hablaste de la Antela Arena, ¿qué te pareció la Antela Arena? ¿Te gustó? Eh, como, mirá, yo a la Antela Arena fui muchas veces. Como, como artista, me encantó. Los camarines están prolijos, nos trataron 20.000 puntos, más allá de que eso no tiene nada que ver con la Antena Arena, pero bueno, la gente que estaba ahí nos trató muy bien. Y claro, ver el escenario y toda la, toda la pista llena es algo inexplicable. Claro. Como jugador, no me encanta. O sea, le encuentro... Yo tuve la suerte de conocer varios estadios en Estados Unidos, porque soy fanático de la NBA, y le encuentro muchas fallas comparándolo con esos estadios. Ahí va. Que no quiere decir que la Antel Arena esté mal. Bien. O sea, comparando con otros estadios similares y le encuentro fallas. Pero ya te digo, una cosa es como espectador y otra cosa fue como artista. Como artista es espectacular. O sea, muy bueno. Bien, bien. Eh, ¿Conoces todo el Uruguay o te faltan lugares de conocer? No, muchísimos lugares por conocer. No, no conozco. Conozco poco, de hecho, Uruguay. Poco. Me eh, Jun, Paisandú, Salto, eh, Colonia, bueno, obviamente, Mercedes, bueno, Punta del Este, Pidiápolis, ahí, Playa Verde, que, que es un lugar que me gusta mucho, y no mucho más. Ah, bueno, ¿cómo es? ¿Dónde está Posta? Eh, ¿Dónde está Posta Manuaca? ¿Cómo es? Pueblo Den, que es un pueblo chiquitito, pero es hermoso. Pueblo Den, ah, mira. Y Carmelo estuve también, pero no, pero Carmelo. no. Conozco lo que. Bueno, fui a la fiesta del Olimar hace unos años. Ahí va. Yo todavía fiestuna? no pude ir. Fiestuna hermoso, la verdad se lo recomiendo a, a todo el mundo. Pero ¿Oís? en realidad falta mucho por conocer, muchísimo. Bien, bien. Ahí pregunta Camila Rive, eh, Ravera. Pregúntale a Marcel cuál es el jugador favorito de la NBA. Bueno, eh, activo, eh, te diría que tengo varios, pero LeBron James, que para mí, si no es el mejor de la historia, está muy disputado con Jordan, como Messi y Maradona. Bien. Y no activo, mi jugador favorito de toda la vida y de, de mi infancia, y me veo, tengo una foto en el cuarto, tengo todas sus camisetas, es Dwayne Wade, que es con la remera que estoy en el video de la plena olvidar la pena, que dice Miami. Ahí va, claro, está. Ah, mira que bien. Bien, bien, bien. Eh, si no fueras si no fueras cantante o estás en este medio artístico, eh, ¿qué serías? No sé, ¿serías jugador de fútbol? ¿Trabajarías, no sé, en oficina o algo? Yo, ya siendo cantante, trabajo en la feria. O sea, tengo un puesto en la feria que el puesto no es mío, no. es de mi padre. Bien. Mi... Ah, sí, tu padre me habló, sí, sí. Y yo hace siete, más o menos, siete o seis, no me acuerdo bien, que estoy laburando con ellos. Y, de, ya, y creo que sería eso, no, no sé, me, me va muy bien. Ahí va. Con... Acá en casa me piden que haga pan y, y, y torta frita. Y yo que ah, cosa... me dijo, me dijo que cocinas bien, sí. Pero, pero no sé qué sería, sería feriante, como soy, como ya lo soy, de hecho. O sea. Bien, bien, de bien. Eh, ¿En qué feria están? Y mirá, ahora con el, estamos haciendo tres ferias. Eh, los jueves en Massini y Benito Blanco. Eh, no, perdón, perdón. Berro y Escocerí, no, me estoy confundiendo. De la fe... Mariano Moreno y Montecarlo los jueves, es ahí en la blanqueada. Los viernes hacemos Massini y Benito Blanco, que es allá en Trubil, Positos. Trubil. Y hacemos ahí en Concepción del Uruguay y Aceguá, que es en Malvin. Ahí va, bien, bien. Estamos haciendo ahora. Bien. Eh, un defecto y una virtud tuya. 
un defecto y una virtud. Eh, un defecto, defecto tengo mucho. Eh, voy a decir que soy, soy un poco calentón de más. ¿Sí? Y, y a veces también, a veces es un defecto y a veces no. Pero es que enojado a veces digo, digo lo que pienso y muchas veces me juegan contra porque después capaz que me arrepiento y otras veces claro. me juegan y otra vez se me juega en contra, pero no me importa porque dije lo que sentía. Pero ta, puede ser un defecto. A veces me pasa las malas cosas antes de decirla. Y una virtud. Yo qué sé. Una virtud es que a la gente que quiero y a, a mis amigos no los dejo tirados, ni, ni aunque yo esté tirado. Ahí va. Vos, ahora que decías eso, eh, ¿te arrepentís de algo que haya pasado, digamos, de, de hasta ahora, no? Eh, ¿Hablando con el tema de la orquesta? No, en, en general, no sé, de algo, ¿viste? Yo no sé. Me, me arrepiento de muchas cosas, pero son quizá, vamos a llamarle tonterías, no, no cosas ta. grandes, no me arrepiento de nada. Ah, está, está, bien, bien, a eso me refería, digamos, el tema general. No, no, no. Eh, ¿Cómo te ves a futuro? ¿Siguiendo, claro. seguís cantando? Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, mirá. Eh, esto que yo lo digo es, vamos a decir, un sueño y acá ya capaz que yo con 50 años porque cuando yo cumpla 50 años la Borinquen va a tener eh, la, Borinquen, la de cara va a tener años y mi padre va a tener 75 años o sea que papá seguro se va a retirar en ese momento eh, yo siempre le digo a papá que cuando la orquesta cumpla 25 años si yo, si yo estoy bien económicamente hacemos un espectáculo grande y yo me retiro con él. O sea, él se retira con 75 y yo me retiro con 50. Y disfruto ah, ¿no? y a mi nieto y, y, y cumplí mi... ¿Tu etapa? No, no sé si mi etapa, o sea, mi, mi sueño de cantar con él hasta que él se retiró. Pero eso lo digo hoy que empecé hace poco. Capaz que cuando él se retira, yo estoy con todas las... Te dan con... ganas. ¿eh? Ahí va. Esta cumple a 50 años, por decirte algo. Pero hoy es capaz que te piense, que te digo eso y no, no es una idea que me desagrade, siempre y cuando yo esté bien económicamente y pueda dejar la entrada de la orquesta, tipo, bueno, me retiro y no pasa nada. Ahí va. Mirá, acá decía que tenés el mismo timbre de voz que tu padre. Y hasta son iguales. Sabés que el otro día hablaba con tu viejo, cuando armaba, viste que yo armo lo, los afiches para, para... Vos, era igual, yo después cuando los tenía no sabía cuál era uno y cuál era el otro para, para ponerlo. Bueno. Son... El, el... Son un calco ¿no? Igual creo que en fotos Nos parecemos más O sea En vivo capaz Bueno, lo que pasa es que yo soy un poco más alto Y yo qué sé, más blanco Pero Pero capaz Pero hay que fotos foto... que son parecidos O sea o... Eh, Es más complicado Y cuando yo me barba Que me hace más, más mayor eh, bueno, Ahí se complica más todavía Claro. Bueno, ahí te ponen. Capaz que cuando te retires tenés un hijo que siga tu legado y así sucesivamente. Bueno, yo te iba a decir, yo te iba a decir ahora con el tema de, de la Borinque, no se dio eso de las generaciones. Pero capaz que con tu viejo sí. ¿Quién te diga que la decana eh, vos estoy... tengas tu hijo y canten los tres juntos? Seguro que a mi padre nada lo haría más feliz. Pero, Bien. pero por eso te digo, yo te digo, te planteé lo que yo creo hoy que, que me gustaría que pasara. Pero ah, no, sí, sí. Tantas cosas que quién sabe. A ver, capaz que mañana Pablo está buscando ser papá. Capaz que Pablo mañana tiene un hijo varón y al pibe le gusta la música y obviamente va, va a estar en la decana con nosotros. Y sí. Y no es mi padre, ni soy yo, ni es mi hijo, ¿entendés? Claro. Porque de acá ya, yo qué sé, no sé. Falta, <risa> falta todavía. Hay que disfrutar. Ahí va. Claro. Ahí va. Vos, ahora que decís eso, ¿cómo te sentís? Ahí debe ser un orgullo también, ¿no? Cantar con tu, con tu tío y con tu viejo. Debe estar mortal. No, me encanta, me encanta. Yo, eh, aparte, yo que se pasan cosas que, que, que son lindas. ¿no? Eh, yo llegué a Sondor, yo laburé hoy. Y yo llegué a Sondor y cuando yo llegué el tema ya estaba terminado. Lo único que faltaba era que yo grabara y nada más. Y nada terminé. más. Y... Y yo que sé, Pablo, por ejemplo, se quedó hasta, esperó a que yo llegara para saludarme, esperar a que yo grabara y después irse. 
cuando capaz que en un momento normal o otra persona graba y se va. Normalmente lo que pasa claro, es que... Claro, claro. Claro. Y eso son, son cosas lindas, yo qué sé. A mí, me, a mí me son cosas que me gustan mucho que pasen. Claro, claro, claro. Buenísimo. Que no te... Porque realmente no me lo esperaba yo llegar y que Pablo estuviera ahí esperándome. Ahí va. Bueno, mira te voy a preguntar una anécdota. Quiero que me cuentes la de la camioneta, que le sacaste la llave a tu viejo. Eh, <risa> cuando nosotros grabamos trayectoria eh, aventura con los músicos, eh, era una sorpresa para papá. Calculo que los que están en el vivo la deben saber. Eh, papá en su momento pidió para cantarla y hablando mal y pronto lo soretearon, mi, mi abuelo lo soreteó y le grabó el tema todo mal y mi viejo la tenía adentro estábamos en alguna comida y él decía no, porque mira qué lindo este tema pero está todo mal grabado cosa de tal. entonces yo cuando entré a la decana yo se lo propuse a los músicos y lo hicimos pero claro, yo cuando tenía que ir a ensayar o cuando tuve que ir al estudio yo tenía que ir con la camioneta de la orquesta que es donde están los instrumentos pero yo le tenía que robar la llave a él para, que, para hacer todo eso sin que él supiera. ¡Claro! Y bueno, un día... No sé, ¿ves que por ejemplo que hay camisetas encuadradas? ¡La veo! ¡La veo bueno, allá! Él llevó una camiseta... Ah, bueno, acá atrás hay una. Él llevó también una hay una. A encuadrar y cuando se bajó, yo le digo a mi vieja, oh, ¿vos te animás a robarle la llave a papá? Y yo mañana me tengo que ir temprano, no sé cuánto. Yo le encajé que iba a trabajar. Y mamá me dice, agarrá la hora, si tenés el bolsito de tu viejo al lado. Le digo, ah, claro, tenés razón. Entonces yo agarré la llave, me la encanuté, llegamos a casa, eran como las 8 de la noche. Y papá se va. Y al rato me llama y me dice, che, Marce, vos no sabés de dónde está la llave de la camioneta. Estaba re caliente, viste, y puteaba. Y yo me agarraba la cara, viste, sentado en mi cama. La puta madre, qué mierda le digo. Entonces le digo, pará, aguantá que te llamo en dos minutos. Corté, fui para el fondo, viste, al, al matafuego. Le digo, mamá, che, mamá, ¿qué le digo? No, dice, está malo. Entonces yo lo llamo y mi vieja grita, grita desde de, de, el cuarto de él que está arriba, dice, decile que está acá en el saco, en el saco de la orquesta, no sé cuánto. Y yo claro. le digo, la dejaste acá en el saco. Y él decía del otro lado, qué pajero que soy, vine hasta acá y dejaste el saco. Y claro, yo decía, ay, cómo zafamos, por favor. Y bueno, después vino, mamá le dijo, acá tenés la llave, no sé cuánto. Él la dejó en la cartera, pero claro, ese no es el único problema. Al otro día, yo tenía que ir y robarle la llave de vuelta. ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Pa! ¿Qué tal? La hago fácil. Mañana me levanto a las 7 de la mañana, entro, le robo la llave y nos vemos. No me levanto 7 y media de la mañana y el monstruo estaba sentado en el living hablando por teléfono. ¡No! ¡Marchaste! Carajo, así yo pensaba. Carajo, así a las 7 y media de la mañana hablando por teléfono. Y bueno, está, y que te hago un café con leche, le decía yo, coso, le hice unas tostadas, pa, pum, pa, pa, y ahí le robé, le pude robar la llave y no se dio cuenta. Y está. Pero la anécdota es esa, que cuando él fue a buscar la, una partitura de la camioneta, la llave nunca, nunca estuvo. Bo, qué bueno, qué bueno el gesto y qué bueno la, la banda también, ¿no? Cuando se lo propusiste que aceptaron el toque ahí. Todos. Cuando yo le conté que yo quería grabar ese tema, todos, sin, sin excepción, me dijeron, dale para adelante. Bueno, César, ¡Oh! que hace los arreglos, se mandó tremendo arreglo, porque le encajó trombone, yo qué sé, violine, o sea, le encajó de todo, se mandó tremendo arreglo, y está, creo que quedó que quedó un, un tremendo tema, más allá de que te puede gustar o no el tema, me parece que quedó eh, tremendo el, el material, o sea, bien grabado, bueno. tremendo arreglo, o sea, creo que quedó bueno, y papá está... Bueno, hasta el día de hoy él dice que está, que está feliz y, y contento con el regalo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese momento cuando, cuando llegó al estudio y estaban todos y, y bueno, y, no, y le dijiste? ¿No? El cóndor está la consola y hay un vidrio, un vidrio, y vos grabás del otro lado del vidrio. Y Bien. Y es apagada y los músicos estaban del otro lado del vidrio. Claro, vos no veías que había gente ahí. Nosotros llegamos, yo le mentí que teníamos que ir a hablar de YouTube y de Spotify y no sé cuánto, y cuando llegamos a Sondor no había nadie. O sea, estaba solamente Gustavo, que es el técnico de sonido. Bueno, Gustavo abre la puerta y papá le dice, ¿dónde está Nacho? Nacho es el dueño de, de Sondor. Y le dice Gustavo, ya salió, pero viene en dos minutos. Y papá le dice, vos oh, me estás jodiendo, me dijo que viniera a las cuatro, son las cuatro y cinco, y salió. No, pero acá la... eh, Gustavo, zapa, zapa ya para el fondo que estoy haciendo un laburito. Bueno, pasamos los dos. Yo no sabía que los músicos se iban a esconder. ¡Ah! Entonces, yo, yo pensaba que íbamos a llegar al estudio y iban a estar todos ahí. Fue sorpresa y, para vos también. 
claro, yo sabía que estaban ahí porque yo les iba avisando. Estamos a dos cuadras. Claro, claro. Experta, pero no, eh, la, la idea fue de Wilson, del tumbador, que dijo, oh, vamos a escondernos y le aparecemos a sorpresa. Ahí bueno, va. Estaba, esperando que ellos estuvieran ahí, no había nadie. Bueno, está, yo entré con él, nos sentamos los dos. Y Gustavo da play. Y el tema empieza con un piano, ¿no? Tin, tum, 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 tum. Y papá me mira y me hace... Y yo le... oh. Como diciendo, no, no te idea. Claro. Y, y bueno, y papá le dice, oh, ¿y esto quién lo está grabando? Y Gustavo le dice, y son unos muchachitos ahí que se juntaron. Claro, la cabeza de papá no empezó a pensar cosas buenas, empezó a pensar cosas malas. Claro, sí, sí. Y yo, mirando el piso, ¿viste? Ahí, y yo empecé a hacer para atrás, para la mampara yo hacía que viniera. <risa> claro. Así para que él no me yo les hacía. Claro. Y, bueno, aparecieron los músicos todos aplaudiendo y gritando y esto y aquello. Está, y ahí le cayó la ficha, ¿no? Y bueno, se emocionó. Después eh, él dijo unas palabras, yo, yo dije unas palabras. Y bueno, y después yo le dije, mirá que ahora lo, lo tenés que cantar. Me dice, no, ¿cómo que lo voy a cantar? Sí, dale, tomá agua, refrescá la garganta, coso y... <risa> ¡Ah, lo mandaste así de una! Y claro, le digo, mirá, Fabián, que es el que nos filmó, es amigo de nosotros. Y le digo, mirá, está Fabián filmando, que filmó cuando vinimos a grabar, filmó ahora cuando entramos, coso, coso. Y digo, mirá, yo me gustaría hacer un videoclip como para, como para sellar este regalo. Y sale video. Y me dice, oh, pero mira cómo estoy vestido, estoy de chancleta. <risa> no, no, pará. Fui hasta la valija del auto, le digo, tomá, acá tenés el saco. Eh, me dice, pero me trajiste la ropa, coso. Sí, tomá el saco, ya me traje ropa para mí. <risa> eh, mamá te planteó todo, zapato, todo eso. Y, y saltó, apaitá. Todo, va. Tranquilo. A ver, la valija, le digo, tomá, acá tenés una presto barba. Andá a afeitarte, ponete. <risa> Que, que sale video y bueno salió video que, que lo tenemos ahí archivado capaz que en un mes un mes y pico lo largamos ahí va buenísimo eh, un cantante que te guste internacional nacional internacional bueno cantante naci nacional tengo muchos que me gustan pero te voy a nombrar no te voy a decir el Enzo porque ya te lo dije hoy pero Uf, me gustan muchos cantantes pero no vale papá no no vale ¿eh? <risa> no, eh, Rolando Paz es un tipo que me, a mí me parece que, que tiene unas condiciones mortales, o sea, se sube arriba al escenario y te hace bailar las mesas. Bien. El chat otro, o sea, en el ambiente nacional yo creo que hay mucho talento muy, muy pro. O sea, bueno, Lescano, para mí Lescano debe ser de las tres mejores voces de... Está bien. De... Ahí, tranquilo, o sea, canta mucho, canta mucho. Y si te tuviera que decir internacional, para mí, el, el, a mí me encanta Oscar de León, pero por, me pasa más o menos lo mismo que con Rolando. Siento que el tipo, más allá de que canta y tiene condiciones, es un showman. O sea, claro. a Oscar de León lo pones a cantar en una plaza y en dos minutos tiene 3.000 personas, ¿entendés? Es un showman. Sí. Pero si te tuviera que decir para mí quién es el mejor cantante de habla hispana de, de todos los tiempos, Luis Miguel. O sea, Luis Miguel, ¿te gusta? Tales únicas. O sea, única. Bien. Como puedo decir que anglosajón Freddie Mercury, me parece que lo, que lo que... Para mí Freddie Mercury es el mejor cantante de todos los tiempos. De Bien. todos los tiempos. Eh, ya te digo, Luis Miguel y Freddie Mercury. El tema capaz que si viene Luis Miguel y viene Oscar de León, voy a ver a Oscar de León, pero porque, porque me gusta el, el tipo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí va. Eh, una banda que te guste y una canción que esa canción que siempre, no sé, tararías o cantás, viste, siempre uno tiene una canción. Una banda que me guste, y me gusta mucho, hoy por hoy, banda tropical, estamos hablando de Uruguay, ¿no? Sí, eh, Uruguay gusta... y extranjero, siempre de los dos. Bueno, eh, banda tropical del Uruguay, me gusta eh, La Vieja Escuela, el Bocha Lozano y La Vieja Escuela, es una banda que me, que me gusta mucho. Gusta? Y internacional, yo soy fanático de Calle 13, de Niño. Ah, bien. Eh, más fanático fuerte, o sea, me, muy, me gusta mucho, mucho, mucho y, y cada vez que vienen a Uruguay, ahora bueno, como el residente, porque la banda Calle 13 no existe. Claro, eh, está René, ahí va. Y un tema, Bien. y mirá, tengo mucho, pero te diría, mi tema, un tema que a mí me llega, me llega muchísimo, es La Pastora. Bien. Me encanta y me, ya te digo, me llega de verdad. Y un tema internacional, y mirá. 
te diría Japón, de calle 13, que, que fue, creo que mi tema de la infancia. O sea, lo que más te al tema. Ahí va, sí. <risa> Pero sabes de memoria. Es una boludez este tema, porque en realidad el tema es una boludez. Pero de claro. mío, lo gasté, lo gasté, realmente lo gasté. ¿Te pasó alguna vez de, de bajarte de algún escenario y llorar así, digamos, de, de la alegría o, no, o de esas cosas? ¿No? no, 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 pero sí me pasó llorar arriba del escenario, o sea que... Ah, sí, me, peor todavía. <risas> eh, me pasó en una pizzería porque mi padre dijo unas cosas y me emocioné. Y Bien. en el Florida Sánchez lo disimulé bastante, pero, pero metí un par, de, un, un par de lagrimones. Ahí va. <risas> eh... ¿Cuál fue el primer disco que escuchaste? O el primer cassette, no sé. Uah, bueno, te diría que for, eh, Borinquen Forever. Borinquen no, Forever. De Canos, de Canos. ¿De Canos? También, lo quemé. Lo quemé y sí, ¿no? Tremendo. Además están buenas, están buenísimos. Los, los discos de antes así están mortal. Tremendo, sí, tenía, tenía muchos buenos temas. Eh, Mi niña, mujer... Cuando un hermano está preso, la homenaje a Cortijo, que estaba entero, eran como 10 Homenaje, temas. claro, sí. Creo que sea, el, el, el de la droga, como es... Por las calles oscuras voy caminando. Hay que Ahí va. A... Tenía muchos buenos temas. Ese disco fue, fue muy ¿Ese bueno. Disco? Ven ahí. Eh, ¿Un libro? ¿Te gusta leer? Más o menos. Digo, ¿Te escapás? ¿Te escapás? Me gusta leer, pero... ¿Sabes cuál es el problema que tengo? Lo mismo que te dije hoy con lo de las canciones. Si el libro es muy grande, eh, lo, no lo termino. Ten, eh, o sea, le, me gusta leer libros que tienen muchas historias cortas. Está, bien. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo, en un libro que llamaba Historias de Guerra, eh, me lo regaló mi novia hace como cinco años, y lo leí y me encantó. Eh, pero eran historias cortas. Historias o sea, chiquitas, bien. Nos vemos. Y terminaba y arrancaba otra. Y me gustó, fue un libro que me gustó muchísimo. Ahí va. Mirá, ahí la, la, de la del Café Late de Atlántida dice que para este ping-pong de preguntas hace falta barbijo, pero está complicado para hablar con barbijo. <risas> hace falta un café, un café. Un café, un late, algo de eso. Y bueno, sí, hace, recién me tomé un café, viste que te dije, me tomo un café. Sí, no con... Ahí va. Eh, bueno, ¿una película? Eh, Gladiador. Ah, está mortal, sí, no. Bien. La vi mil veces y la vería sí. mil veces. A, a mí me pasa lo mismo, a veces que la enganchaba, ¿viste? Cuando la enganchaba en el cable o algo, yo me cuelgo a verla de vuelta. Película favorita, pero sin discusión. O sea, no es sí, que. Sí. Otra... Sin discusión. Está muy bueno. Sí, además a mí también me encanta todas la, las películas que ha hecho el actor. Ese tiene películas brillantes, muy buenas. Eh, un papelón que, que te haya pasado. <ríe> no sé <ríe> En realidad me pasó una vez Que <ríe> Algunos no lo puedo contar Pero No, no, no <ríe> No estamos en horario todavía Para... no, 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 no es que son malos Es que son papelón, papelón Pero voy a contar mal, mal. Más leve que le dije una vez a una A una muchacha eh... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo está tu hermana? No sé cuánto, y era la madre. ¡No! Y claro, y la madre me dijo, ¿qué hermana? Pelotudo. No, bueno, tu padre, tu padre me contó que a, a una muchacha le, le dijo, Tomá, te doy un caramelo a vos no. y peor todavía. No, no sé, no. esa es peor, esa es peor. No, la de papá estuvo todo mal, no, está loco. <risa> para, para los dos y la mujer le dijo, yo no estoy embarazada. No, esa estuvo. No, qué bien. No, acá. Ahí va. Eh, no, ¿Cocina? Bueno. ¿Cómo se entrecortó? La que yo te conté recién es más leve, la de papá. Más, tú, leve. Tú. más leve, más leve. Ah, eh, claro. Hoy me decías que te gusta cocinar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No, me gusta cocinar Pero... todo. Eh, soy más fan de cocinar cosas raras. Bien. Uh, el otro día me mandé un asado tipo al vino tinto. Y ah, tiene todo... no es que tirase la carne dentro del vino y está pronto. Claro, después tirá el vino, ahí va. Eh, yo qué sé, cocino pechito con salsa de barbacoa, que a veces le meto hasta nueve horas. Me Bien. gusta. Compramos un ahumador y voy a empezar a hacer cosas ahumadas que llevan 20 horas, ¿viste? Me gusta. 
me encanta cocinar todo, pero... Tranquilo. Cosas, empecé a hacer pan y empecé a, en vez de hacer pan con levadura así nomás, eh, empecé con el tema de la masa madre. Claro, es hermoso todo, pero da un laburo chino. Sí, 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 me imagino. ¿Sos de, mirar, ¿Sos de mirar así programas así de cocinero para aprender algo? Bien. Sí, sí. De hecho, ¿Cuál es? Yo, eh, estoy suscrito a varios. Me, Ahí me va. Gustan. Bien. Eh, ¿Un hábito o una pasión que tengas? Un, un, hábito, un hobby, perdón. Hábito no, hobby. Eh, eh, mi, mi, mi pasión en este momento yo te diría que es la música, pero... La música. Pero en un hábito, y yo qué sé, o un hobby, me, a mí me gusta mucho jugar al fútbol 5. Bien. O sea, eh, en, en, en tiempos normales te meto dos, tres fútbol 5 por semana, juego y la paso bien, me gusta mucho. Bien, de bien. ¿Cole, ¿Coleccionás algo? ¿Sabes coleccionar o no? Sí, colecciono wikis. ¿Wiki? Ah, mira qué bien. Sí. Ahora Lindo. Tengo una... Antes de irme, <risa> que tengo... Linda colección. Por suerte, unos cuantos. Mira, ahí se ven algunos. ¿Con botella llena, no? ¿O sí. te las tomas todas? No, no las abro. Ah, más. no. Pa, bien ahí. No las abro, sí. Si, si la abro, la tomo y, tengo que rep y hay que reponer y ponerla. ¿Reponer? O sea, no vale bien. la botella tomada. Digamos. Vacía. Claro, está bien. Eh, ¿Tu recuerdo más lindo? Oh. Recuerdo más lindo. Y tengo mucho, yo que sé. Eh, yo jugué al básquetbol desde los nueve años hasta los dos y de ahí tengo mucho, eh, mucho recuerdo, mucho recuerdo lindo y, y mis, mis dos mejores amigos, que son mis hermanos, yo los conocí ahí, o sea, tengo mucho. Realmente no, no te sabría decir uno porque tengo mucho, yo que sé. Eh, cuando salimos campeones una de las veces o... En el, cuando mi hermana cumplió 15 años, que, que un amigo mío... Bueno, un recuerdo así, mirá, que yo antes de cantar en la decana canté tango. Ah, mirá, bien. En un, y canté en un boliche, y yo éramos varios, y cantábamos dos temas cada uno. Y cuando yo terminé de cantar mi segundo tema, eh, uno de mis amigos me, me abrazó y lloraba. Ah, mirá, pa. Lloraba yo con él después. <risa> y sí. Pero esa es un lindo recuerdo. No, más que nada por... Me fue a ver mucha gente, que para mí era importante que esa noche estuviera ahí, pero eso no me lo, no me lo esperaba. O sea, sinceramente, yo bien. nunca me iba a emocionar de verme cantar. Bien, bien. Eh, ¿Un ídolo? Mi, mi padre. ¿Tu viejo? Bien. Eh, y por último, para terminar, ¿qué enseñanza te deja esto de, del coronavirus y estar encerrados, no? Uah, muchas. Eh, primero que nada... Le, 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 yo lo que, lo que no me canso de decir es que el coronavirus a, a la gente buena o sacó de mucha gente cosas muy buenas que de repente uno no sabía que las tenía y de otra gente sacó cosas muy malas que uno no sabía que las tenía y eso eh, para con gente que uno conoce hay que tenerlo en cuenta para siempre bien y, y después como enseñanza yo qué sé yo extraño, realmente extraño un montón a ver a mis amigos. Claro. Eh, juntarme a ver un partido. A mí, nosotros, a mí me gusta mucho el básquetbol y la NFL. Y jugar, juntarme a ver un partido y, y comer algo, cocinar algo, esas cosas, la, la verdad las extraño pila. Ahí va. Voy a ser sincero, es que las extraño un montón. Eh, bueno, eh, otra cosa que, que se empieza a hacer cotidiana es la orquesta. Más allá de que lo disfrutamos y lo hacemos porque nos gusta, la orquesta se empieza a hacer cotidiana, como todo en nuestra vida. Y el no tenerla... Ahí te das cuenta y decís, pucha, cómo extraño, cómo extraño cantar, cómo extraño cantar. Claro. O que la gente se arrime a hablar, o yo qué sé, todo lo que te pasa en la noche, ¿no? Ahí Eso, va. Fuimos a grabar y, y el, el, eh, Gonzalo, el timbalero, decía, pa, me volvió el alma al cuerpo. Eh, Wilson decía, claro. pa, esto, oh, que, me, que, me, que, que se me hincharon las manos de pegarle a la tumbadora. Son cosas que uno las, las valora cuando no las tiene, capaz, ¿no? Ahí va. Además también, digo, a veces pasa que por ejemplo, yo soy de jugar al fútbol, ¿viste? Ahora con todo esto. Pero es como hablaba la otra vez. Eh, es como una terapia, ¿no? A veces vos querés ese, ese, esa hora que estás con tus amigos, coso, y te despejás, ¿no? Es como que tanta, todo... Siempre la misma rutina, necesitas eso para despejarte. Esa hora de fútbol, 
te olvidás de todos los problemas o de la felicidad. No. De... Centrado en el fútbol. Y lo otro que pasa mucho, que yo disfruto mucho, es el post-fútbol. Porque ah, normalmente... Después. Y a veces estás una hora, hora y media hablando y, y tampoco estás pensando en problemas que... De repente... No, no. Porque estás hablando de... A veces hablas de cosas que cualquiera, ¿entendés? Ahí va. Y sí, a mí, a mí eso me, me, me gusta. Me, y lo extraño como loco el fútbol. Ayer yo hablaba con Fabricio porque jugamos un fútbol los jueves y, y me decía que extrañaba el fútbol como loco. Y sí, bien. Bueno, no sé cómo extraño el fútbol de los jueves. Y digo, ah, no, <risa> Ahí va. Bueno, Marcel, muchas gracias. Este, ya estamos llegando ahí a la hora, faltan unos minutos, pero por las dudas, viste que esto se corta así de una, después no me gusta que, que se corte y nos deje así, viste, sin, sin despedirnos. Bueno, antes que, que terminemos, contame... ¿Cómo? ¿Querés que te muestre la colección? Dale, 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 dale. Tenemos tiempo todavía. Bien, voy ahí. Dale. Oh, acá hay un, un poco de desorden porque estoy, tengo, compré un par y me quedaron chicos los vidrios, entonces los tengo que acomodar, pero es lo mismo. Bien. Bueno, para que doy vuelta a la cámara. Bueno, esos son Famous Grows. ¡Pa! Estos son chivas, pero raros. O sea, edición ah, limitada, cosas así. ¿Y eso las conseguís acá o te las traen, te las mandan? Me han traído, consigo acá, me han regalado. Bien. Bien. Estas son Johnny Walker, la colisión normal, digamos. Bien. Estas son Johnny Walker, la, la Explorer Collection. Ah, mira. Estas acá arriba son de Jameson. Bien. Para que voy a, a donde yo te dije que había desorden. Estas son las <risa> de Game of Thrones. Ah, te iba a decir si las tenías esas, sí, están buenas. Está espectacular, porque la metes en el freezer y le aparece una frase. Bueno, ah, mirá, estas, qué loco. Estas son chivas. Bien. Esta es de Johnny Walker, esta que está ahí, esta también. Bien. Esta, ya está Bien. Ya está botella. Ah, mirá. Es para los barcos. La botella tiembla, pero no se cae. Bueno, mirá chico, qué bueno. Acá hay algún Johnny Walker más. Esos ahí son Johnny Walker. Acá hay un par de chivas más. No sé si se llegan a ver. Ahí se ven, se ven. Eso van, este, ay, mira, este por ejemplo, eh, de Johnny Walker es el mejor whisky que yo tenía acá. Y cuando debuté con la decana, lo, lo abrí y lo tomé. ¿Y eso no lo puede reponer ahora? Eh, no, muy cara para reponer. <risa> eh. No, va a quedar así. Y Ahí va. Es de Jack Daniels. Bien. Ah, bueno, qué bueno. Por ahí va la colección. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias por, por mostrarnos eso. Vamos arriba. Que siga creciendo eso. Ojalá. Igual la tengo media, media. <risa> tan caro los wiki. Sí, tan caro, tan caro. Bo, muchas gracias nuevamente. Arriba con todo, con lo que se venga con la decana. Bueno, decime, están las páginas en Instagram, está en YouTube, también ahí pueden ver lo nuevo, ¿no? Lo, los nuevos temas. Sí, mirá. Eh, a ver, si pones la decana te sale, pero nosotros tenemos el canal oficial de la decana y en el canal de Sondor también hay música nuestra porque nosotros somos Bien. artistas de Sondor. De Sondor. El ejemplo está subido al canal de Sondor. Bien. Y el otro que vamos a subir en un mes y medio por ahí va a estar en el canal de Sondor también. Eh, y bueno, después, si quieren seguirnos en Facebook, la decana tiene tres Facebook, más el Facebook del Club de Fans, que cada, este sábado no, el otro hacemos un vivo tocando con toda la banda. Ah, bien. Avísame después. A eso va, creo que va a estar bueno, la gente la va a entretener y a nosotros también. Bien, bueno, bien. Instagram. Está la decana oficial, bueno, el Instagram que obviamente están Marcel Goberna, Pablo Goberna y Junior.CarlosGoberna. Ahí que... va. Bien, de bien. Muchas gracias por, por la nota. La verdad, se pasemos. Dale, bien. dale, vamos arriba. Esa, esa es la idea, de extender un poco esta, eh, esta hora, esta pandemia que a veces viste que está siempre en la misma. Y la idea es divertir un poco, ¿viste? También que te conozcan eh, personalmente y también que la gente se divierta, ¿no? Vamos arriba. Muchas gracias a vos. Te mando un estaremos, abrazo. Estaremos viéndonos en algún momento. O acá o allá. Dios quiera. Ojalá. Bien, bien. O tal vez en Atlántida, ojo, capaz que... ¿Vos cómo andás para cantar? No, no, yo no. no. ¿Vas a hacer unos coritos? Murga nada más. <risa> Tengo, bien, bien finita, viste, como el gallo Claudio, más o menos. Ah, Vos, bueno. este, ahí va. Eh, ¿Qué te iba a decir? Capaz que nos vemos en Atlántida. Yo tengo a mi viejo en Marindia, de vez en cuando siempre voy a Atlántida. 
Nos vamos a tomar un late ahí a... Verano, vamos bastante seguido al chiringuito ahí donde se grabó el video. Porque nos gusta bien, mucho. Bien, bien. Dale, oh, un gusto.